আমার প্রিয়জনেরা কেমন আছেন আনন্দে আছেন তো কত সুন্দর জায়গা এটা তামিলনাড়ু রাজ্যের সালেম ডিস্ট্রিক্টের ইয়ারকোড নামে পাহাড়ি জায়গা সব জায়গার আলাদা আলাদা সৌন্দর্য রয়েছে পাহাড়েরও রয়েছে খেতে যদি যান এইখানে একটা আলাদা সৌন্দর্য ঝর্ণার দিকে তাকান নদীর দিকে তাকান কত সুন্দর এভাবে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে দেখুন সব ব্যাপারে দেখবেন সৌন্দর্য রয়েছে আজ দেখব জিসায় নবীর পুস্তকের আটচল্লিশ অধ্যায়ের দশ পদ থেকে আমরা দেখব ঈশ্বর আপনাকে আজকে কি বলতে চাইছে দেখো আমি তোমাদের বিশুদ্ধ করব কিন্তু আমি যন্ত্রণা দিয়ে তোমাদের খাঁটি করে তুলব খাঁটি করার অর্থ কি আপনারা সোনার উপর দিকে দেখবেন আগুনে খাঁটি করে আগুনের ভাটটাতে রেখে তাদেরকে খাঁটি করা হয় কেন সোনাকে আগুনে রাখা হয় যাতে তার মধ্যে থেকে ময়লাটাকে বের করে তাকে বিশুদ্ধ করতে পারে রূপাকে কেন আগুনের ভাটটাতে রাখা হয় যাতে শুদ্ধ রূপা পেতে পারে ঈশ্বর আমাদের বাছাই করে আমাদের পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে আমাদেরকে পবিত্র করে তুলে যাতে ঈশ্বর আমাদেরকে ব্যবহার করতে পারেন তার জন্য উনি আমাদের পবিত্র করে তুলে একটা পাত্রর মতো ঈশ্বরের ব্যবহারযোগ্য পাত্রর মতো করার জন্য আমাদের পবিত্র করেন দুঃখ দিয়ে উনি পরীক্ষা করেন উনি বলছেন যে দুঃখ ও যন্ত্রণার আগুনের মধ্য দিয়ে আমি তোমাকে বিশুদ্ধ করে বের করব দুঃখ যন্ত্রণা আমাদের জীবনে দরকার আপনারা যদি দেখেন আমার সেবা কার্যের শুরুর সময় আমি ভেবেছিলাম সেবা কার্যে অনেক সম্মান ও আনন্দ নিশ্চয় পাওয়া যাবে কিন্তু আমি জানতাম না যে এই সেবা কার্যের মধ্যে নিন্দা আর অপমান আসবে সেবার প্রথম দিকে এইসব চলে আসলো আমার নামে কত রকম মিথ্যা অপবাদ লাগালো যখন আমি এই সবের সম্মুখীন হলাম তখন এক রাত্রি আমি প্রভুকে বললাম প্রভু আমাকে ছেড়ে দিন আমি যদি অন্য কোনো কাজ করে রোজগার করি কেউ বদনাম করবে না আমি বললাম যেহেতু সেবা কার্যের জন্য মানুষ অনেক রকম কথা বলে আমি সেবা কাজ করব না তখন ঈশ্বর বললেন সেবা কার্য মানে অপমান আর দুঃখ সহ্য করতে হবে সেবা কার্যের প্রকৃত অর্থ হল ক্রুশ উঠানো দুঃখ সহ্য করা পিতা ঈশ্বর আমাকে বোঝালেন আর আমি বুঝতে পারলাম তারপর আমি নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে দিলাম এত বছর ধরে আমি দুঃখ ও ক্রুশ উঠাচ্ছি এখনো এটা চলছে ঈশ্বর প্রতিদিন আমাকে আরও পবিত্রতা দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমি এটা বলতে চাইছি না যে আমি একদম পবিত্র হয়ে গেছি ঈশ্বর আমাকে পবিত্রতার রাস্তায় পথ প্রদর্শন করছেন প্রতিদিন পবিত্র হওয়ার জন্য ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করেন দুঃখ কষ্ট ও নিন্দার সময় আমরা ঈশ্বরের আরও কাছে চলে আসি এই জন্য ঈশ্বর এই সব কিছু আমাদের জীবনে হবার জন্য অনুমতি দিয়ে থাকেন এই সব খুবই দরকারি ঈশ্বর দুঃখ ও নিন্দা দিয়ে আমায় তৈরি করলেন এইটা সবার জন্য দরকার ঈশ্বর এই দুঃখ কষ্টের মাঝে দিয়ে আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন তাই আমাদের বলা উচিত হে পিতা ঈশ্বর এই দুঃখ ও যন্ত্রণার জন্য ধন্যবাদ আমাকে সোনা রূপার মতো শুদ্ধ করার জন্য ঈশ্বর আপনি আমার জীবনে দুঃখ কষ্ট নিন্দাকে আসতে অনুমতি দিয়েছেন তার জন্য মন থেকে ধন্যবাদ সব সময় ঈশ্বরের স্তুতি করুন এই দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা নিন্দাকে দেখে কখনো ঈশ্বর বিরুদ্ধে কুড়কুর করবেন ঈশ্বর আমাদের এখানে রেখেছেন এই দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা নিন্দার মধ্যে কেন নিরাশ হচ্ছেন এইখানে প্রভুকে ধন্যবাদ দিন এই দুঃখ কষ্ট অপমান দ্বারা ঈশ্বর আমাদের তৈরি করেন খাঁটি সোনার মতো বানায় স্বর্গে যদি যেতে হয় আমাদের পরীক্ষিত হতে হবে তখনই মাত্র আমরা ঈশ্বরের কাছে স্বর্গে যেতে পারব কত খুশির কথা এই জন্য এই দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা অপমানের জন্য স্তুতি হোক এই দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করার জন্য আমি নিজেকে অর্পণ করছি আপনি যাতে আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন তাই আমি নিজেকে অর্পণ করছি প্রভু যিশুখ্রিস্টর নামে প্রার্থনা চাইলাম আমেন আমেন